আলফ্রেড নোবেল তিনি ছিলেন একজন সুইডিশ রসায়নবিদ প্রকৌশলী উদ্ভাবক এবং অস্ত্র নির্মাতা তিনি ডায়নামাইট আবিষ্কার করেন তিনি ব্যবসাও বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন বিখ্যাত ইস্পাত নির্মাতা প্রতিষ্ঠান বোফোর্স এর মালিকও ছিলেন তিনি প্রতিষ্ঠানটিকে এক সময় অন্যতম বৃহৎ অস্ত্র নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন তার নামে তিনশো পঞ্চাশটি ভিন্ন ভিন্ন প্যাটেন্ট ছিল যার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হচ্ছে ডায়নামাইট আঠারোশো তেত্রিশ সালে একুশ অক্টোবর সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে জন্মগ্রহণ করেন আলফ্রেড নোবেল সে বছরই তার বাবা ইমানুয়েল নোবেল দেউলিয়া হন আঠারোশো সাঁত্রিশ সালে ইমানুয়েল নোবেল স্টকহোমে তার পরিবার রেখে প্রথমে ফিনল্যান্ড এবং পরে রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গে যান ভাগ্যের সন্ধানে সেন্ট পিটার্সবার্গে একটি মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ প্রতিষ্ঠা করেন আঠারোশো বিয়াল্লিশ সালে পরিবারের সবাইকে সেন্ট পিটার্সবার্গে নিয়ে আসেন ইমানুয়েল আঠারোশো বাহাত্তর সালে আলফ্রেড নোবেলের বাবা ইমানুয়েল মৃত্যুবরণ করেন এবং আঠারোশো উনানব্বই সালে তার মা মৃত্যুবরণ করেন আঠারোশো পঞ্চাশ সালে উচ্চতর পড়াশোনার জন্য প্যারিসে চলে আসেন আলফ্রেড নোবেল আঠারো বছর বয়সেই যুক্তরাষ্ট্রে চলে আসেন চার বছরের জন্য রসায়ন পড়তে এবং দেশে ফিরে আসার পর নোবেল বিস্ফোরক দ্রব্য নিয়ে ব্যাপক পড়াশোনা শুরু করেন আঠারোশো তেষট্টি সালে তিনি ডেটোনেটর আবিষ্কার করেন আঠারোশো চৌষট্টি সালে নাইটো গ্লিসারিনের একটি গুদাম বিস্ফোরিত হয়ে তার ছোট ভাই এমিল সহ পাঁচজন মারা যান কিন্তু নাছরবান্দা নোবেল এতে আশা ছেড়ে দেয়নি বরং বিস্ফোরক দ্রব্যের স্থিতি আনতে বিশেষ নজর দেন তিনি এবং আঠারোশো সালে তিনি ডায়নামাইট আবিষ্কারে সফল হন তিনি বিশ্বব্যাপী ঘুরে বিক্রি করেছেন তার আবিষ্কৃত বিস্ফোরক কারণ এর চাহিদাও ছিল প্রচুর তার নব্বইটি কারখানায় তৈরি হতো ডায়নামাইট এই ডায়নামাইট ছিল সবচেয়ে বেশি চাহিদার বিস্ফোরক অস্ত্র এই ডায়নামাইট বিক্রি করে তিনি হয়ে ওঠেন প্রচুর সম্পদশালী আলফ্রেড নোবেল এসব বিস্ফোরক পদার্থ নিয়ে কাজ করেছিলেন একটি মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে সব ধরনের যুদ্ধের ইতি টানার লক্ষ্যে তার বিশ্বাস ছিল ডায়নামাইট ও নাইটো গ্লিসারিনের ব্যবহার বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার সহায়ক ভূমিকা পালন করবে তার ভাবনা ছিল যেদিন দুটি সেনাবাহিনী এক সেকেন্ডে একে অপরকে ধ্বংস করার সক্ষমতা অর্জন করবে সেদিন পৃথিবীর সভ্য জাতিগুলো যুদ্ধ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে এবং তাদের সেনাবাহিনীর বিলুপ্তি ঘোষণা করবে কিন্তু দুর্ভাগ্য মানুষ তার বিস্ফোরক আবিষ্কারকে দেখল মারাত্মক মারণাস্ত্র হিসেবে যখন ফ্রান্সের একটি পত্রিকা ভুল করে আঠারোশো অষ্টাশি সালে তার মৃত্যুর সংবাদ ছাপে এই শিরোনামে দ্য মার্চেন্ট অফ ডেথ ইজ ডেড অর্থাৎ মৃত্যুর বণিকের মৃত্যু তখন তিনি উপলব্ধি করলেন তিনি ইতিহাসে নিজেকে এমন পরিচয় অর্থাৎ মৃত্যু ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিত করে মরতে দিতে পারেন না মানুষের মনে তার সম্পর্কে সম্মানজনক ইতিবাচক পরিচয় রেখেই তাকে মরতে হবে কি করে করা যায় তাহলে সে ভাবনা পেয়ে বসে তাকে অবশেষে আঠারোশো পঁচানব্বই সালে তিনি এই সব প্রশ্নের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য সমাধানটি খুঁজে পান আঠারোশো পঁচানব্বই সালে সাতাইশ নভেম্বর লেখা হয় আলফ্রেড নোবেলের চূড়ান্ত উইল সে উইলে বলা হয় তার রেখে যাওয়া বিপুল সম্পদের চুরানব্বই শতাংশ দিয়ে সৃষ্টি করা হবে একটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার আর এই পুরস্কার হবে তার নামে কারণ তিনি ধরে নেন নোবেল পুরস্কার আলফ্রেডের নামের সাথে মার্চেন্ট অফ ডেথ ধরনের নেতিবাচক ধারণা মুছে দিয়ে বিশ্বের মানুষকে তার সম্পর্কে ইতিবাচক ভাবতে শেখাবে তিনি তার এ উইল সম্পর্কে বিন্দুমাত্র কাউকে কিছু জানাননি তার লিখিত এ উইল তিনি কঠোরভাবে গোপন রাখেন উইলে স্বাক্ষর করে তা নিজের কাছেই রেখে দেন আঠারোশো ছিয়ানব্বই সালে দশই ডিসেম্বর তেষট্টি বছর বয়সেই আলফ্রেড নোবেল মারা যান আলফ্রেড নোবেলের শেষকৃত্য সম্পূর্ণ করে তার উইল প্রকাশ করা হয় তখনই মানুষ জানতে পারল পাঁচটি বিষয়ে নোবেল পুরস্কার চালু করার ব্যাপারে নোবেলের ইচ্ছার কথা তিনি তার উইলে উল্লেখ করেন আমি চাই বিশ্বের সেই সব ব্যক্তিবিশেষকে সম্মানিত করতে যারা মানবজাতির জন্য সর্বোত্তম কল্যাণকর অবদান রাখবেন তিনি বার্ষিক নোবেল পুরস্কারের জন্য দান করে যান আজকের দিনের ডলারের হিসেবে ২২ কোটি পঞ্চাশ লাখ মার্কিন ডলার এই অর্থের বিপরীতে পাওয়া সুদের অর্থ দিয়ে এখন প্রতি বছর নোবেল পুরস্কারের জন্য অর্থের যোগান দেওয়া হয় 
উনিশশো এক সালে দশ ডিসেম্বর ছিল আলফ্রেড নোবেলের পঞ্চম মৃত্যুবার্ষিকী এই দিনে সুইডেনের স্টকহোমের রয়্যাল একাডেমি অফ মিউজিকে ঘোষণা করা হয় প্রথম বার্ষিক নোবেল পুরস্কার আর নোবেল পুরস্কারের যাত্রা শুরু হয় সেখান থেকেই ওই বছর থেকে সারা পৃথিবীর বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে এবং অন্যান্য সাধারণ গবেষণা ও উদ্ভাবন এবং মানব কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য এই পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে বর্তমানে মোট ছয়টি বিষয়ে পুরস্কার প্রদান করা হয় বিষয়গুলো হল পদার্থবিজ্ঞান রসায়ন চিকিৎসাশাস্ত্র অর্থনীতি সাহিত্য এবং শান্তি নোবেল পুরস্কারকে এই সকল ক্ষেত্রে বিশ্বের সবচেয়ে সম্মানজনক পদক হিসেবে বিবেচনা করা হয় নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তদেরকে ইংরেজিতে বলা হয় নোবেল লরিয়েট Thanks for watching and please subscribe our channel.